एवरीवन मैं रानू वर्मा एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपनी क्लास में और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास नाइन साइंस एन चैप्टर नंबर एट मोशन यानी कि गति जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ समय में अपनी जगह बदलती है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है यानी घूम रही है बेसिकली हम लोग मोशन के दो टाइप पढ़ते हैं एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर हम समान दूरी एक निश्चित टाइम में पूरी करे न स्पीड कम हो न ज्यादा इस तरह की स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन जैसे फाइव मीटर की दूरी फाइव सेकेंड में कम्प्लीट करे फिर उसके बाद फिर अगेन फाइव मीटर की दूरी फिर अगेन फाइव सेकेंड में कम्प्लीट करे फिर फाइव मीटर की दूरी फाइव सेकेंड में कम्प्लीट करे तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि हम उतना ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर कर रहे हैं दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम लोग इसी तरह के स्पीड को देखते हैं ज्यादातर आप देखते होंगे कि घर से हम लोग गाड़ी निकालते हैं तो कभी हम बहुत तेजी से चलते हैं कभी धीमे चलते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि हमारा जो रेट ऑफ मोशन है वो अलग अलग है कभी हम जल्दी मेरा मूवमेंट हो रहा है और कभी धीमे हो रहा है तो रेट ऑफ मोशन को हम एक टर्म में डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है स्पीड स्पीड का मतलब ये है कि हमने कितनी दूरी कितने समय में तय की तो यहाँ दो फैक्टर काम करते हैं एक तो हो गया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और दूसरा हो गया की उसने कितना टाइम लिया तो इस रेशियो को इस रेट ऑफ मोशन को हम लोग कहते हैं स्पीड यानी की गति तो स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर इन तीन टर्म्स में से हमको कोई भी दो टर्म पता है तो तीसरे को हम निकाल सकते हैं तो यहाँ तीन तरीके के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड चलिए फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रही है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए स्पीड इक्वल टू हो गया 25 मीटर पर सेकेंड टाइम दिया हुआ है वन मिनट अब यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड में है टाइम दिया हुआ है एक मिनट वन मिनट इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या है स्पीड इनटू टाइम स्पीड दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी सेकेंड दैट वुड बी इक्वल टू हंड्रेड मीटर तो हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया हंड्रेड मीटर आप एक चीज बहुत ध्यान दीजिए कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करिए उसमें यूनिट का जरूर ध्यान रखा करिए लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कोई चीज जा तो रही है पर कहा किस डायरेक्शन में स्पीड से हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है स्केलर का तो मतलब समझ रहे होंगे अधिश राशि जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती बताने की स्पीड सिर्फ दिए गए समय में तय की गई दूरी को बताता है ना कि डायरेक्शन को सपोज मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रही हूँ मैंने रूट को थोड़ा सा बदल लिया और ए ओ से होते हुए बी तक जा रही हूँ ए से बी की दूरी दो किलोमीटर है और ए ओ बी की दूरी जो है वो चार किलोमीटर लंबा है तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बताओ जल्दी करेक्ट फोर किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया पर यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाए कि मैंने एक जगह से उठकर दूसरी जगह पहुंचने में वास्तव में कितनी दूरी तय की है और किस डायरेक्शन में तो इसे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहते हैं डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हट जाना तो इन जनरल हम अपनी जगह से किस दूरी से गए ये नहीं पूछ रहे हम अपनी जगह से कितनी दूर डिस्प्लेस हो गए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ टू किलोमीटर तो आइए देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो हमारा जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो जाएगा जब हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पे दोबारा आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारी तय की गई जो नेट डिस्टेंस है वो क्या हो गया फोर किलोमीटर यहाँ पे हम अपनी प्रीवियस जगह से जा करके फिर वापस वहीं आ गए तो हमारा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो गया जिस एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है उससे जस्ट अपोजिट एक्सिस पे वापस लौटने को हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और पहले केस में डिस्प्लेसमेंट हो गया टू किलोमीटर ईस्ट और अब पॉइंट बी से पॉइंट ए की ओर डिस्प्लेसमेंट हो गया इन नेगेटिव डायरेक्शन वेस्ट तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होगा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अधिस राशि यानी इसमें हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन जो है वो भी बताना जरूरी है तो डिस्टेंस सिर्फ वो दूरी है जो हमने कवर करी और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डायरेक्शन को मिला करके हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अगर हम रास्ते ए ओ से होते हुए बी तक जाए तो ये डिस्टेंस है फोर किलोमीटर और अगर ए से B का रास्ता हम देखें तो ये सिर्फ है दो किलोमीटर तो यहाँ पे अगर A O B से हम जाते हैं तो हमने टोटल दूरी कवर की फोर किलोमीटर जबकि हमारा डिस्
टू किलोमीटर यदि आपको याद हो कि डिस्टेंस यानी सिर्फ दूरी पता करने के लिए रेट ऑफ मोशन को हम स्पीड से पता करते थे यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट रेट को मेजर करें यानी शॉर्ट इज डिस्टेंस कवर्ड विद डायरेक्शन तो इसको हम वेलोसिटी कहते हैं मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अब देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वहीं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्पीड को हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी जैसे दो किलोमीटर फाइव किलोमीटर टेन सेंटीमीटर यानी कि उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से नापते हैं जबकि वहीं वेलोसिटी को हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन से भी मेजर करते हैं तो यहाँ पे आप बताइए कौन स्केलर हुआ और कौन वैक्टर राइट स्पीड यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है अरे वाह क्या इतफाक है कि एस फॉर स्पीड एस फॉर स्केलर वी फॉर वेलोसिटी वी फॉर वेक्टर पर ये तो का हर जगह नहीं चलता आपको ये लर्न करना पड़ेगा आइए देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो तरीके के होते हैं रेट ऑफ मोशन को स्पीड कहते हैं तय किए गए पाथ को दूरी कहते हैं दूरी के साथ डायरेक्शन को भी जब मेजर करते तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है वहीं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है फिजिक्स की ये एक ऑफिशियल स्टार्ट है आपके कोर्स में वैसे तो फिजिक्स आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं लेकिन वहाँ पे आपको वो साइंस के कैटेगरी में सब पढ़ा दिया जाता था अलग से फिजिक्स के नाम पे नहीं पढ़ाया जाता था पर है तो ये फिजिक्स ही फोर्स है मोशन है लाइट है ये सब फिजिक्स के कैटेगरी में आते हैं तो फिजिक्स के नाम से मत डरिए फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जितना आप इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएँगे शुरू से ही तो उतना ही आपको इसमें मज़ा आने वाला है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ मेरे चैनल के बारे में बात करिए और शेयर करिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे